Всем привет! Мы продолжаем играть в фермер симулятор 19. Это у нас карта Величковка. И я вам расскажу, что здесь произошло за те несколько недель, которые мы сюда не заходили. А произошло тут просто неимоверно много всего. Начнем, наверное, с того, что я прикупил вот этот вот аппарат. С его помощью, как вы знаете, просто прекрасно работается. Вот, начал резать теперь быстрее, профессиональнее. И я думаю, что этот лес мы порежем, ну, буквально там за неделю, а может быть и больше. Так, поставим 8. Было 6 метров, давайте 8 поставим. Вот, а также самое большое, пожалуй, что было здесь сделано, это я договорился с Васильевичем, и мы наконец-таки пришли к ним, с ним к такому единому мнению, что нужно сделать мост. Давайте, наверное, я поеду туда, вам покажу, потому что это было эпично. Приезжали сюда камазы, мазы, привозили землю, техника, которая это все разгребала. В общем, было тут дело. И у нас появился мост вот через реку. Но это не, не совсем мост, наверное, это, скорее всего, как... Кто его знает, как насыпь какая-то, что ли. Короче говоря, теперь вот намного легче, быстрее мы будем с вами ездить с нашего фермерского хозяйства в магазин, к нашей лесопилке, ну и так далее. Вот как оно выглядит. Не знаю, может быть, по весне и размоет. Сюда нужно будет трубу поставить, чтобы вода протекала. Но пока что вот мне нравится. И естественно, что я проложил дорогу дальше. Поставил столбы. Вот теперь осталось протянуть только провода. И у нас будет просто прекрасная дорога. А здесь может быть даже асфальт положить. Так, давайте перемещаемся. А перемещаемся мы с вами вот сюда. Вот я засел с поля, но опять-таки сейчас все по порядку. Мы подъедем, мы проедемся по той дороге, вот о которой я вам говорил. Которую я соединил с нашим мостом и с нашей фермой. Вот теперь не нужно по селу ездить, теперь не нужно объезжать по берегу реки. В общем, красота. А потом, глядишь, когда денег станет больше, возможно, мы даже сделаем асфальтовую дорогу. И еще, знаете, что сделал? Смотрите, вот тоже вот этой вот дороги не было. Тоже проложил. И вот сюда вот мы сможем выезжать напрямую к лесопилке. Ну, такое может быть решение не очень-то такое эстетическое, но все-таки быстрее будет. Я просто навалил земли на вот этот вот запор, который мешал выехать. Вот можно было бы через вон то, потом возвращаться, но проще же вот так вот. Смотрите, раз, заехал, и ты уже у себя на лесопилке, там у нас работа идет, я только что оттуда. Нормально, по-моему, нормально. Так, погнали. Погнали. Сейчас мы подъедем к нашему фермерскому хозяйству. А, кстати, еще нужно будет деревья убрать, которые, видите, здесь вот у нас стоят. Но это брукс. Скорее всего, это брукс у меня сделаю. Щепа появится. Можно будет щепу эту куда-нибудь пустить. Куда нужно. Вот. И объединил поля. Также, ну, опять-таки, сейчас все увидим. Также немножко их обрезал, и у нас получилось место для того, чтобы появилась ферма для курей. В общем, я даже поставил две. И да, смотрите, вот по полю сделал дорогу. Тот, который владеет, э, владеет этим полем, не очень обрадовался, но а куда ему деваться? Ну, не объезжать же в самом деле, вон там, это неинтересно. Вот, дорога у нас, помните, была вон там, проходила, возле кустов. Я дорогу перенес вот к полю. Поле, поле, как мы уже 
выяснили. Это обрезал. Теперь оно ровненькое. Видите, какое ровненькое и большое. Огромное поле. И вот у нас теперь такая вот ферма. Смотрите, появились курятники. Курей, правда, еще нету. Но я денег решил немножко подзаработать. Пса поставил, чтобы он курей охранял. Мойку поставил. Также у нас будет сеновал, потому что здесь много будет соломы. И нужно будет куда-то ее девать. Вот, поставил также, вот видите, силосную эту башню. И мастерскую. Ну и заправку, понятное дело. Вот, короче говоря, теперь у нас реально настоящая крутая ферма. Вот, и пока у нас работает наймет, удобряет поля, давайте ближе посмотрим. Потому что я убил просто массу времени на то, чтобы вот это вот все сделать. Здесь же, помните, был склон, он и остался, но я его немножко сгладил. Где-то пришлось насыпать земли, где-то убрать. В общем, много работы ушло, но зато теперь в новом году у нас появилась прекрасная ферма, я считаю. Да, Бобик? Бобик тоже так считает. Вот, и осталось теперь купить курей, завести сюда воду и начинать уже профессионально работать. Вот, но мы не то чтобы там не профессионально работали, но сейчас еще с большим профессионализмом будем. Так, давайте смотреть. Есть у нас курицы всякие разные. Давайте возьмем там пару сотен подтвердить. У нас появились курочки, у нас открытый такой вот загон, если это можно сказать, что это загон, да, но вот открытая ферма. Красиво это все выглядит, круто, как по мне. Так, ладно, хорошо. Я смотался на наш старый элеватор, там буквально чуть-чуть вспомнил, что было чуть-чуть пшеницы и ячменя. Вот поэтому даже не придется сейчас покупать тем нашим курочкам. Вот, ну а второй загон уже, конечно же, будем курок покупать тогда, когда у нас появится пшеница. По-моему, пшеницу мы как раз сейчас и сеем, да. Вернее, удобряем. Так, и остатки можно высыпать на элеватор, на наш новенький. А можем высыпать на мукомольный завод, который сейчас остановился, потому что он нету. Все переработали. Даже не знаю, наверное... Ну, у нас тут немного и ячменя, немного и пшеницы, чуть-чуть. Наверное, давайте новый элеватор загружать. Дорогущий, но это того стоило, я считаю, потому что рядом с полем теперь не нужно куда-то ездить, вообще не нужно никуда ездить. Вот если бы можно было, знаете, как-то заводы в одну кучу собрать, я бы, наверное, это тоже сделал, чтобы не кататься по разным краям карты, туда-сюда не ездить. А ты просто берешь и выполняешь свое дело где-то на определенном участке, недалеко. Так, все. Здесь нам пока что ничего не нужно. Давайте посмотрим. Да, да. Ничего не появилось, как, как и раньше. Вот немножко поработаем сейчас с лесом, потому что нам нужны палеты на мукомолку. Нам нужны палеты также на хлебозавод, но в меньшей мере. А вот на мукомолку точно нужны. И что я вам скажу по поводу правления. Правление, которое поручило мне работу в деревне Величкивка, они уже довольны. 
Вот деньги, которые мы брали, ну, пока что, конечно, не все мы там, знаете, не все кредиты отдали, но отдадим обязательно. Но зато вот я сам рад, то, что вот получилось одно большое поле, то, что у нас теперь ферма в одном месте, то, что у нас теперь будут куры, которых я не знал, куда поставить, где притулить, думал на хлебозавод где-то ставить. Ну, короче говоря, непонятно было. Вот, а потом в комментариях прочел, что так можно же у тебя поле есть, откуси от него кусок и будет, будет тебе счастье. Ну, что я и сделал. И оказалось, да, реально очень удобно. По крайней мере, в теории. Посмотрим, как это будет на практике. Вот, осталось дождаться урожая, и также нам нужно заработать денег на нормальный комбайн. Потому что тот, который был, я сдал, естественно, да и на такое большое поле комбайн, тот, который у нас был арендованный, он просто не годится. Нам нужен уже серьезный, толковый фермерский комбайн. А не такой, знаете, там какой-то полуфермерский. Какой-то низкопроизводительный. Нам нужен реально хороший. И я уже даже присмотрел, но нам нужно 1300. Которых нету. Но есть хлеба 20 тонн. Мы его продадим. И я надеюсь, что к завтрашнему дню еще появится. Вот пока что. И сахар тоже делается, помните, да? У нас же сахарный завод появился. Тоже там дело делается. Но сахар не такой дорогой, как тот же хлеб. На нем особо сильно не заработаешь. Но будем надеяться, что все-таки на комбайн мы соберем. Так, ну что, давайте собирать палки, отвозить. Вот потом нужно будет Бруксом это все проехаться, пройтись. И вот здесь вот, и по дороге тоже, которую мы там, которую я сделал с Васильичем, тоже нужно будет проехаться, чтобы деревья убрать, которые посреди дороги выросли внезапно почему-то. Думаю, что в аренду возьмем. Этот Брукс и поработаем. Может быть, даже сегодня. Так, старт. Талот, старт, switch to right. Давайте на right. Вот потому что тут не равен час, где-нибудь застрянешь. Left, right, left, налево, направо. Вот трактором еще более-менее нормально тут ездить, но, конечно, КАМАЗом среди таких пней тяжковато. Вот так, возможно, тут что листья какие-то, да, остались. Что-то не подбирает. Листья, ветви. Не хочет все равно, да? Странно. А, ну что странного, ничего странного нету, конечно же. Если сделать направо, то все будет подбирать. Так, и я предлагаю сегодня же смотаться на сахарный завод. Может быть, знаете, может быть, даже мы уже сможем продать там что-то. Ну, я видел, там несколько тонн есть, просто ради интереса. Как это все? И где это продавать? Почем продавать? Сколько? Прошло несколько часов, возможно, там уже пом 20. Во. Почти полный прицеп. 
Погнали. Вот, короче говоря, я считаю, что выходные прошли недаром. Работы было сделано здесь масса, много. И работа такая, знаете, нудная, не на полчаса, потому что с этим выравниванием, с подсыпанием земли, с убиранием земли и так далее, потом с зарабатыванием денег на то, чтобы можно было приехать и дальше продолжать что-то делать. Строительная команда остановилась, говорит, денег нету, все, земли не будет и моста тоже ты не увидишь. Вот, потом планировали, как провести дорогу по этому лугу, куда лучше сделать. Вот смотрите, да, давайте сразу проедемся вот по этой, по нашей новой дороге. Вот я хотел сделать асфальтированный. Васильевич говорит, да ты не спеши, давай же посмотрим, как оно пойдет, может быть, где-то в другом месте еще будешь делать. В общем, уговорил. Вот видите, и мы на лесопилке. Круто, да? Не нужно объезжать. А представьте, мы объезжали бы по всему селу, чтобы сюда добраться. Селяне и так уже недовольны были, что мотаются машины у дворов, что не, не зайти, не выйти, и пыль, и шум, и грязь, и в общем, много было недовольных. Теперь все довольны. Потому что мы ездим своей дорогой. Так, хорошо. Итого. 45. Поддонов 27. Доски. Щипы 23. Красота. Давайте заскочим на сахарный. Может быть, сюда ехать и не придется, но... А может и придется. Если много сделали, то приедем, приедем да? 20 тонн. Ну, неплохо. 20 тонн это неплохо. Можем попытаться продавать. Сахар, сахар. Вот он. 1300 на складе. Ну хорошо, почему нет? Четыре поддона. Не то чтобы много, но... Ну ладно. Посмотрим, сколько же будет за эти четыре поддона. Как там, то ли за поддон, то ли за тонну, то ли... Ну, увидим сейчас. Как там это все рассчитывается. Так, мы почти на месте уже. Я специально взял этот КАМАЗ, потому что он быстрый. Вроде бы как, да, не очень-то и красиво это все выглядит, но из-за быстроты скорости передвижения это пока что самый лучший вариант. Так, выключаем. Разгружаем. И наблюдаем, сколько же денежек нам капнет за сахарок, который мы своими собственными руками сделали. Убрали эту свеклу, долго и нудно убирали. Купили завод, привезли воду. Все это рассчитали, распланировали. Итого. 26300. Ну... Кто его знает... Сложно сейчас прям так и сказать, насколько это выгодно. Ну, как минимум, половину стоимости завода сахарного мы сейчас только что отбили. Вот, естественно, чтобы начинать уже зарабатывать, придется много. 
поработать, много сюда раз приехать, продать. Но я думаю, что в конечном итоге мы все равно с вами будем в плюсе и в большом. Даже с учетом того, что покупали. Брали в аренду уборочный комбайн, покупали поле, столько работы, труда вложили. Все равно будем в плюсе и я надеюсь, что в большом. Сейчас наберем на хлебозаводе хлеба, продадим тоже и хлеб, чтобы уже в ночь работали и сахарный, и хлебозавод без всяких, знаете, перерывов, там, чтобы не было затаривания там и так далее. Тем более тут 13 поддонов. Поехали. Поехали, свезем. Так, кстати, посмотрим, где тут какая самая большая цена, где у нас... Лучше всего цены 4300 на складе. Конечно, на склад. Везем на склад. Вот и снова-таки неоценимая вещь скорость в наше время. КАМАЗ. Единственное, что КАМАЗ уже такой, знаете, сломанный тяжко ему ездить и я думаю что мы приобретем все же камаз это же у нас арендованный поэтому я его не ремонтирую так загружаем сто четыре тысячи сразу же вот где самое выгодное да сахарный завод это конечно все хорошо но вот хлеб мукомолка и хлеб это самое Выгодная. Так, давайте посмотрим, что тут. Все сделано хорошо. Спасибо вам за то, что смотрели. Не забывайте ставить лайки этому видео. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу нашей теперь новой обновленной фермы. И всем пока, до следующих встреч.